നമ്മുടെ അതി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം പെന്തകോസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചില ദശാബ്ദങ്ങളായി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പെന്തകോസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നാളുകളായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പക്ഷ ജയ ജോസഫാണ് നമുക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നേരത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചർച്ച പോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പെന്തകോ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി സി ഐ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചച്ചപ്പോടിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറാണ് പിന്നെ മാവേലിക്കര സെൻറ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്ററാണ് കായംകുളം ലോക്കൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ചച്ചക്കൂടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ റൈറ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പി സി ഐയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പെന്തകോസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അതിന് തുടക്കമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ പറയൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലഘട്ടം തൊണ്ണൂറൊക്കെ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൈവദാസന്മാർക്ക് സഭകൾക്ക് നേരെ വർഗീയ ശക്തികളുടെ സംഘടിതമായ ആക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി പലയിടത്തും സുവിശേഷകന്മാർ പീഡിക്കപ്പെട്ടു പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അവരെ ആ സമയത്ത് അന്വേഷിക്കാനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ ആരും ഇല്ലാതായി അടികൊള്ളുന്നവൻ അത് കൊണ്ടേച്ച് തൂത്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നല്ലാതെ അന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാർ ചിന്ത അനുസരിച്ച കേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഒന്നും പോകാതെ അവരത് കൊണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ മറ്റൊരു നിലപാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അക്രമം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും വർദ്ധിച്ചു ആർക്കും തടയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഡക്കോ സമൂഹത്തിലെ പല സഭയിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരായ കുറേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചിന്തയാണ് പെൻഡക്കോസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആരംഭത്തിന് കാരണമായത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വടക്കേക്കുറ്റ് സാറ് തോമസ് വടക്കേക്കുറ്റ് സാർ ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്ററായിരുന്ന തോമസ് വടക്കേക്കുറ്റ് സാറ് അപ്പോൾ തന്നെ ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വി എം മാത്യു സാറ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ചിന്തയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരിക്കുന്ന റസൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ എം പി സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ പ്രസിഡൻറ്റ് എൻ എം രാജു തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഈ ചിന്തകളോട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകുക അവർക്ക് അവരെ പോയി സന്ദർശിക്കുക ആശുപത്രിയിലാക്കണമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലാക്കുക നിയമപരമായ പരിരക്ഷ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നേടിക്കൊടുക്കുക അവരെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗുകൾ വഴിയായിട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പി സി ഐ രൂപീകൃതമായത് ഈ പി സി ഐ ആശയത്തോട് ബൈബിൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധിക്കുക പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെന്ന പത്ത് ദിവസത്തിനോട് വാളൂരി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ശിഷ്യൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള യാതനകളും ശിക്ഷ ശിക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആരും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന അടിക്കെതിരായിട്ട് അടിക്കാനോ അതിനെതിരെ സംഘടിക്കാനോ അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ മർദ്ദനം ഏൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമോ ഒരാൾ അടിയേറ്റു അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊരു പക്ഷേ ദൈവഹിതമായിരിക്കാം എന്നാലും അവൻ ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും അന്നത്തെ പോലെ ഒരു തീഷ്ണതയിലായിരിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാരും ഒക്കെ കാ കാലം മാറി അനുസരിച്ച് നിലപാടുകൾക്ക് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അവർ പലരും പ്രത്യേകിച്ചും മലബാർ മേഖലയിലൊക്കെ ആരും ആശ്രയിക്കാനില്ലാതെ ഒന്ന് ക ചെന്ന് കണ്ണ കാണാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഉപദ്രവേറ്റു അവരൊക്കെ
പിന്നെ അമൃതരവങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ദൈവഹിതമായിരിക്കാം സുവിശേഷത്തിന് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊരു റൈറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് സുവിശേഷം പറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും ഇതിവിടുത്തെ ഭരണഘടന എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് ആ ഭരണഘടന അനുവാദത്തെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മറ്റൊരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നിയമപരമായ ഒരു പരിരക്ഷ എനിക്കത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഏത് വിശ്വാസിക്കും പൗലോസ് തന്നെ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ചില രംഗങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി കർത്താവിൻ്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗവും നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മളവരെ തിരിച്ചടിക്കുകയോ അവരെ എതിർക്കുമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആ അവകാശത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ ദേവദാസന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നുകൂടെ ഈ പൗലോസും അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസും ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭ ബിമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൊട്ടയിലാക്കി മാറ്റുന്ന പൗലോസിനെ കൊട്ടയിലാക്കി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ പി കൈത്താങ്ങാൻ പിമ്പിൽ ആളുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് അവരെ പിന്നെയും അടുത്ത വേദിയിലും പോയി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ് ഈ ദൈവദാസന്മാരെ കൈത്താങ്ങി വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ അവരെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെന്തകോസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ബി സി ഐ വളർന്നു വരാൻ പറ്റില്ലേ അത് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം മങ്ങൽ അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായത് പൂനെയിലെ പണ്ഡിത രമാഭായിയുടെ മുക്തി മിഷനിലാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ നൂറാം വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവല്ലായിൽ വലിയൊരു സമ്മേളനം ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ സമ്മേളനം പി സി ഐ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രസംഗൻ റോജർ ഹോസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണലായി അറിയപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പി സി ഐ തിരുവല്ലായിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വലിയൊരു മെഗാ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയാം വലിയൊരു സമ്മേളനം നടത്തി ഒരാഴ്ചത്തെ സമ്മേളനം പകലും രാത്രിയുമായി മഴയുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ സമ്മേളനം പൊതുവെ വിജയകരമായിരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പെൻഡക്കോസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുഴുവൻ പെൻഡക്കോസ് ലീഡേഴ്സിനെയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷന്മാരായി അതിൻ്റെ അതിനകത്തെ പകൽ വിയോഗങ്ങളിൽ പ്രമേയ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രസംഗിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ വിവിധ ഒരു ഒരു വലിയ മെഗാ ഇവൻറ്റിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തെല്ലാം അക്കാലത്ത് പെൻഡക്കോസ് സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലുമായി നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഏൽപ്പിച്ചത് പി സി പുറകിൽ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ വേദിയിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ വർത്തി ആ അതിനോടുകൂടി പെൻഡക്കോസിനകത്ത് പി സി ഐക്ക് നല്ലൊരു വലിയൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പെൻഡക്കോസ് ലീഡേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക സമ്മേളനമായി വിളിച്ചുകൂട്ടി പി സി ഐയുടെ ആവശ്യകതയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അവരുടെ പിന്തുണയും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ലീഡേഴ്സ് വരികയും പി സി ഐയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് പി സി ഐ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ അതിനൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണങ്ങളാൽ ആ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതില്ലാതെ പോയി എങ്കിലും പി സി ഐ ഒരു ഐക്യവേദിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടിന്നു ഒരു ഐക്യവേദിയുടെ ചുമതലക്കാരല്ലേ വക്താവ് എന്ന നിലയല്ലേ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതര ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് പെന്തകോ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം അല്ലെ ഇത്രയധികം സഭാഭാവങ്ങളുടെ ആവശ്യം പെന്തകോസിനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താകും അത് കൂടുതലും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ സഭ സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത് ഒന്നും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപനം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ ചിലരുടെ താല്
അത് വളരെ ഈ കുറവാണ് വേണ്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേദോസം അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ പി സി ഐക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംശയത്തോടെ സഭാ നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കാണുന്നു അതായത് ഈ ഐക്യതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വില ഇടിയുന്നോ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കയറി അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സന്ദേഹം പലരെയും ബാധിക്കുന്നു അത് ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അവർ സംശയത്തോടെ ചിലരെങ്കിലും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ആ പൂർണ്ണ ഐക്യതയിലേക്ക് എത്താൻ എത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഐക്യതയില്ലായ്മ സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ നിന്നും ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ തടസ്സമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സാക്ഷിയായ ഒരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ യു ഡി ഒടുവിലത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ ഒരു വിശാലമായ ഒരു യോഗം മുഴുവൻ പെൻഡക്കോസ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു പി സി ഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന അന്നിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ആ യോഗത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് രമേശ് ചെന്നിത്തലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിശാലമായ മികവറിയ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പ്രധാന കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളെല്ലാം ആ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒടുവിലത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന പോലെ സന്ദേശം എന്ന പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗൾഫിലെ പോലെ ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പല സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ മുക്കിന് മുക്കിന് ഹോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ആരാധനാലയം പണിയാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സഭകൾക്കൊന്നും വിശാലമായ വസ്തു വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ ഒക്കത്തില്ല രണ്ട് സെൻറ്റോ മൂന്ന് സെൻറ്റോ അഞ്ച് സെൻറ്റോ ആണ് ഇന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ഈ കലക്ടർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് ലഘൂകരിക്കണം ഏതൊരു ചെറിയ സഭയ്ക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം കെട്ടാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് വരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ഐക്യ പന്തക്കോസുകാർ വലിയ ആത്മീകരാണ് ഞങ്ങളതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നിച്ച് ഒരു ദേശത്തുള്ള ആളുകളെങ്കിലും പല ഗ്രൂപ്പായി പോകാതെ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൂടാ അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കുറെ കഴിയുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പാലക്കാമൽ പിരിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ലജ്ജ കൂടെ തോന്നി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ ഐക്യ സന്ദേശം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതൊരു കാസ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തുടർന്നുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പല നിലകളിൽ വർഷങ്ങളായി പി സി ഐയുടെ രൂപീകരണ കാലം മുതൽ മാറി മാറി വരുന്ന മന്ത്രി സഭകളും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടെല്ലാം ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും പോയി കാണുകയും അവർക്ക് പ്രമേയങ്ങൾ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നതിൽ നിന്നും അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ അനേകതയാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രധാന കാരണവും അതൊരു വലിയ കുറവായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കുറവ് തന്നെയാണ് ഈ പന്തുക സമൂഹം ചില സമയത്ത് പറയാം അത് ഇടതുപക്ഷത്തേക്കാന്ന് പറയും ചില സമയത്ത് പറയാം അത് വലതുപക്ഷത്തേക്കാന്ന് പറയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം പലതാണ് അതെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പന്തുക സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായം തേടിയവർ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം പെന്തക്കോ സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുള്ളവരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സഭയ്ക്കും വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ പെന്തക്കോസ് അകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന പെന്തക്കോസുകാർ ഇതെല്ലാം വിട്ടിറങ്ങി വരാം അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തിരുമേനി ഒരച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത അധ്യക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാലും പെന്തക്കോസ് നേതാക്കന്മാർ പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സമൂഹ
അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ടോക്കിലൊക്കെ അവർ പറയും ഈ പ്രാവശ്യം ബന്ധുക്കൂസുകാരല്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല വാസ്തവം ഇതുവരെയും ബന്ധുക്കോ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അന്നേരം അന്നേരം അവർക്ക് ബോധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ബന്ധുക്കോ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇതുവരെ ഐക്യതാരണ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ഐക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഇതുവരെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ ബന്ധുക്കോ സാർ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കോ സാർ കടന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതെ അപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം തന്നെ അവർക്ക് ഉള്ള ഉള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്നൊരു തോന്നല അവർക്ക് അങ്ങനൊരു ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഴയതിനേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുള്ള സഹോദരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് വേണം എന്ന് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നേതാക്കന്മാരിലും ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പി സി ഇടപെട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ പി സി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പി സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ ദൈവദാസന്മാരെയും സഭകളെ നേരെയൊക്കെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഒഴിവക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പോയില്ലേലും പി സി ഐയുടെ പ്രതിനിധികളെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം അടുത്ത അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ദൈവദാസന്മാരെ കാണുകയും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആറ്റിങ്ങൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ കോസഫ ഹോളിൽ കയറി വർഗീയവാദികൾ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുകയും ഭാഷയും ഒക്കെ തല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പി സി ഐയുടെ നിർത്ത നിലയിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ അവിടെ പോയി ആ സഹോദരന്മാരെ കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച അല്ല പിറ്റേ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങിലെ നമ്മുടെ ഒരു ഐ പി സി സഭാ ഹോളിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആ ഹോളിൽ കൂടി ഒരു യോഗം നടത്തി ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പി സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ അകാരണമായി ദൈവദാസന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വരികയും നമ്മുടെ ആ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ ആർക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനല്ല അവിടെ പോയി ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നടയിൽ ആളുകൾ സമരം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ആ സമ്മേളനം വലിയ വിജയമായിരുന്നു കാരണം മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ആ സമ്മേളനത്തെ വന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു എം എൽ എമാർ രണ്ട് പാർട്ടി മുന്നണിയിലും പെട്ട എം എൽ എമാർ വന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദ സഖാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലെല്ലാം പോയി നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി പോലീസ് കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അകാരണമായി പാസ്റ്റർമാരെ തല്ലുന്ന സഭകൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിനൊരു വലിയ ശമനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതാണ് പി സി ഐ നടത്തിയ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ കാര്യം രണ്ടാമത് ചെങ്ങറ ഭൂസമരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കത്തി നിന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ കുറെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആ സമരത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരമില്ലെന്നൊക്കെയുള്ള അറിവ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി പി സി ഐ തിരുവല്ലായാലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള പല വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അരിയും പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പോ നിറച്ച് സാധനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ചെങ്ങറ സമരസ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച് സുവിശേഷ യോഗം എന്ന് പറയാം അവിടെ സമരക്കാരോടും
കണ്ടമാൽ സന്ദർശിച്ച ഒരു ക്രിസ്തീയ പത്രപ്രവർത്തകൻ പെന്തക്കോസ് പത്രപ്രവർത്തകൻ ഞാനാണ് സെക്യുലർ കുറേ പേര് എന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പെന്തക്കോസ് മാധ്യമത്തെ പ്രതികരിച്ച് അത് പി സി ആണ് എന്നെ അവിടേക്ക് വിട്ടത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പി സി ആണ് ഞാൻ കണ്ടമാലിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടമാലിൽ നിന്ന് പ്രാണ രക്ഷാർത്ഥം ഓടി ഒറീസയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാന ഭാഗങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പാർത്തിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഞാനവിടെ ഒറീസയിൽ നിന്ന് കട്ടക്ക് ഭുവനേശ്വർ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഞാൻ അന്ന് പരിമിതമായ പൈസയും കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പെട്ടെന്നൊരു യാത്രയായിരുന്നു കൊണ്ട് കൂടുതൽ പൈസ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയ പൈസ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊടുക്കുകയും അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ കൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി ഈ ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സവാള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെയുള്ള ക്യാമ്പുകളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ പി സി എയുടെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പി സി എയാണ് ആദ്യം ഒരാളെ അവിടേക്ക് അയക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മതി തിരുവിതാംകൂറിലെ പല നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർണായകമായ സ്വാധീനം ബന്ധുക്കോ സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് ഉണ്ട് ശരിക്കും ബന്ധുക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അംഗസംഖ്യയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു ആധികാരികമായ റിക്കോർഡായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ മധുരാങ്കുരി പാർക്കുന്നു പല രംഗങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുപ്പമുണ്ട് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും പത്രപ്രവർത്തകരുടെ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ താലൂക്കുകളിലുള്ള സഭകളെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് നമുക്കുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പി സി ഐക്കകത്ത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രം മുതൽ മുഖ്യധാരാ സഭകളെന്നും നമുക്ക് പറയാവുന്ന വലിയ സഭകൾ വരെയുള്ള അവരുടെ ലോക്കൽ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ അറിവ് ഇതിനോടകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരേകദേശ കണക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആധികാരികമായ ഒരു പഠനം ഒരു സഭയും ഇതുപോലെ നടത്തിയിട്ടില്ല പി സി ഐ നടത്തിയിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ കണക്ക് അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പല മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയപരാജയങ്ങളെ നിർണയിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പന്തുക്കോസുകാർ വോട്ട് കൊണ്ടൊരാൾ ജയിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ജയിക്കത്തക്ക വോട്ടൊന്നും ഒരു മണ്ഡലത്തിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നണികളാണല്ലോ ഈ മുന്നണികളിലിടയ്ക്ക് പെന്തക്കോസുകാർ കുറേ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ വോട്ട് വിഘടിപ്പിച്ച് പോകുന്ന രംഗത്ത് ഒരാളെ പെന്തക്കോസുകാർ ഒന്നടങ്കമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ജയിക്കാവുന്ന സ്ഥിതി പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് പെന്തക്കോസുകാർ കാര്യം ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർണായ ശക്തിയായിട്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പെന്തക്കോസോളമായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല ഓക്കെ അതിനോട് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിനൊരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഇതെടുത്ത് ഒരു പഠനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ പി സി എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത് പി സി അത് വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നു അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയിൽ പി സി ഐ നടത്തിയ നിരന്തരമായ അവരുടെ സന്ദർ സന്ദർശനങ്ങൾ നിവേദനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയത് പി സി ഐ നടത്തിയ പുറകെ നടന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് യു ഡി എഫ് മുന്നണി ബന്ധക്കോസുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും കാര്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പുറകിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പി സി ഐ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രേരണ ഉണ്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറിനെയും അതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെയും ഒക്കെ നേരിൽ പോയി കണ്ട് പല ആവൃത്തി വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പോയി കണ്ട് നടത്തിയ നിരന്തരമായ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പലരും ഉണ്ട് മിക്കവാറും ബന്ധക്കോസ് നേക്കുമാരെല്ലാം പോയി കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേ കൂടെ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇവരുടെ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടത്തിയ യാത്രയുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണമായിട്ട് നടത്തിയ യാത്രയിൽ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും പെന്തക്കോസ് ആ ജില്ലയിലുള്ള പെന്തക്കോസ് നേതാക
ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രകടന പത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് മാറി യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നേനെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എൽ ഡി എഫും ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനതയും ഒക്കെ യു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശുഭകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷം വന്ന് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടല്ലോ അടൂർ പോലെയുള്ള ആ അതുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തും രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഒന്നും ഒന്നും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പെന്തക്കോസുകാരോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഈ ടി വി ചർച്ചയിൽ ഞാൻ അതിന് പുറയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പലതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ അറിയാം ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചറിയാം എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ആ കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുമ്പനാട്ട് ചക്ഷംകോടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ രണ്ട് പിറ്റേ ദിവസവും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ ഉണർന്ന് വന്ന എന്തോ ജോസഫ് പാഷ അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഉണ്ടായി ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ അവിടെ വരികയും അതിന് പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവരാരും അല്ല മുൻകൈ എടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത മുൻകൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ബ്ലസ്സിങ് ജോണും ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്കാർ ആ കൊടി അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൽ ഡിഫുകാരൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സത്യത്തിൽ അത് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനോ അതിന് പരിഹാരത്തിനൊന്നും അവരാരും ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയ ജോസഫ് മറ്റത്ത് കാലയും നമ്മളും എല്ലാം കൂടെ നടത്തിയ ടോക്കുകളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ സ്ട്രോങ്ങായി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകാതെ അതവിടെ ശമിക്കപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് മുന്നണിയും പിന്നെ കോസുകാരെ കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി മറുവശം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ബി ജെ പിക്കകത്തും പെന്തക്കോസുകാരോട് സോഫ്റ്റ് കോർണറുള്ള ചില ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആ വിശ്വാസികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാസന്മാരോടുള്ള വിരോധത്തെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ മിസോറാം ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ് എവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാലും എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കാൻ മടിക്കരുത് അത് ഞാൻ വേണ്ട അത് അനാവശ്യമായൊരു അക്രമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ശ്രമിച്ചു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് പെന്തക്കോസിനോടുള്ള സ്വാധീനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെന്തക്കോസിനുള്ള സ്വാധീനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പി സിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പെന്തക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സമൂഹം അറിയത്തക്ക നിലയിൽ പെന്തക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലത് എന്നാലും പെന്തക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്രയും നാളും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മാറി നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്ന് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യ സമൂഹങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറുന്നതിന് ഈ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മൂലം കഴി വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിയണം എന്ന് പെന്തക്കോസ് നേതാക്കന്മാർക്കുള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ചില ഒരു തർക്കം വരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത് പെന്തക്കോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം കോമണായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയി കമ്മീഷന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ഒരു ഭാഗം പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനെ അതാത് സഭകൾ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നു കമ്മീഷനിൽ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അനൌദ്യോഗികമായി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ കേസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വക്കീലിൻ്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും പ്രയോജനമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രയോജനമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡാറ്റാസ് അവർക്ക് കിട്ടിയാലും അതൊന്നും വിഷയമല്ല അവരത് കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിനുള്ള സ
രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ സഹായം നൽകി അതുപോലെ തന്നെ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ അല്പം ഉണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ സ്വയം തൊഴിലിനായിട്ട് സഹോദരിമാരെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു അതുപോലെ അംഗവൈകല്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നൂറിലധികം വീൽ ചെയറുകൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തു പിന്നെ മെഡിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ജീ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ക്യാഷ് അവാർഡുകളായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അന്ന് പിരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ അംഗോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിധവാ സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പി സി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പ്രധാന കാര്യമാണ് പിന്നെ ചെന്നൈയിലുണ്ടായ ഫ്ലഡിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഫണ്ടിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോ സഹായിക്കുകയും ഞാനും അന്നത്തെ പ്രധാന പി സി ഐയുടെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ഗ്ലാസൺ ജേക്കബുമായിട്ട് പോയി അതിന് വിതരണത്തിനൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിപ്പാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പലയിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പിന്നെ പി സി ഐയുടെ ലോക്കൽ ജില്ലാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ ജീവകാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലേ ബന്ധുക്കുസാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പറച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതെ പക്ഷേ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ബന്ധുക്ക സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു അപര്യാപ്തത നേരിടുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആ രംഗത്ത് പി സി ഐക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പി സി ആ ക്യാബിന ലക്ഷ്യത്തിനകത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പല പ്രാവശ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സെക്കുലർ സ്കൂളുകളെങ്കിലും ആരംഭിക്കണം എന്ന് പല കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിനൊരു നല്ല സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു കുറവുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് പി സി ഐ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് സാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശാല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവാസികൾ ധാരാളമുണ്ട് അവരെ നന്നായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ ചുവട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പെന്തക്കോസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെന്തക്കോസിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ പി സി ഐയിലെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിയെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കുലർ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനോ ഒക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേടുന്നു ഈ ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും അഡ്മിഷന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പെന്തക്കോ സഭകളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്താം പക്ഷേ ആരും ഇതുവരെ അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഇനിയെങ്കിലും എത്രയും വേഗം ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അതാവശ്യമാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തലമുറയോട് നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പാസ്റ്റർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം പി സി ഐ സ്റ്റേ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെയും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പല ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും പല സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റിനൊരു പുതിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ പോയി പത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ നേരിട്ട് ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തു അതുപോലെ കോഴിക്കോടൊക്കെയുള്ള കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നാളുകളായി അങ്ങനെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്തെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന രാജീവ് ജോൺ പൂഴനാട് സന്നദ്ധ സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ ഹരിപ്പാട് ചാർലി പാസ്റ്റർ പി സി ഐയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പി വൈ സിയുടെ ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് അദ്ദേഹവും കോവിഡ് പ്ര പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യകാലം മുതൽ സർക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പക്ഷേ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ലെവൽ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല
ജൂൺ മാസം മുതൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായും എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാൻ കഴിയും അന്നു മുതൽ ഇതുവരെ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ മുളക്കഴി ഓഫീസിൽ അധ്യാപകരെ വരുത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അത് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഡിജ ജില്ലാ തലത്തിലും സോണൽ തലത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാരവാഹികൾ ഓരോ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കൽ തല ഭാരവാഹികളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നു അതായത് ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു വർഷം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ഒരു വലിയ ബഹ് പദ്ധതിയായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അനേക ദൈവ മക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേക ദൈവ മക്കൾ കൈ തുറന്ന് സഹായിച്ചത് പ്ലാൻ ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി മുടക്കേണ്ടി വന്നു അതിലൊരു പൈസ പോലും കടവില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറുടെ അഗൈതമായ പിന്തുണയും ഉപദേശവും അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ ഒന്നും സെൻട്രൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന ലക്ഷണമില്ല പക്ഷേ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായ ഒരു ചിന്ത ഒരറിവ് നമുക്കുണ്ടായി കാരണം ഒരു വർഷത്തോളമായി അവർ സ്കൂളിൽ അത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല അത് തന്നെ അധ്യാപകനെ അവർ നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കയറിയാലായി കയറി ഇല്ലേലായി എത്ര പേര് കയറി നമുക്കറിയാമെങ്കിലും അവർ പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ അത് കുട്ടിയാണോ കയറിയത് രക്ഷിതാവാണോ കയറിയത് അധ്യാപകനാണോ കയറിയതെന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് എന്നിട്ട് പോലും എണ്ണം ഒരുപാട് കുറയുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോർഡ് കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പുതിയ ചിന്ത വന്നു സൂം ക്ലാസ് സൂം മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലൈവായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി അത് ഞങ്ങൾ ഓവർസറുമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറണമെന്ന് ഞങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ പെന്തക്കോസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി സൂം ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂ സൂം ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അറുപത്തിയഞ്ച് അധ്യാപകരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഈ ശനി ഞായർ രണ്ട് ദിവസവും അധ്യാപകർക്ക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ അധ്യാപകരാണ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല ചർച്ച സ്കൂളിലെ അംഗങ്ങളായ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിവുള്ള ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അറുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് തല നാലാം തീക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകത്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ കൊടുത്ത് അധ്യാപകരെ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേടണമെന്നുള്ള വലിയ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ ദൈവം തരികയാണ് അത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ചിലവുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും പതിമൂന്ന് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നടത്തണം ഒരേ സമയത്ത് ഒക്കത്തുമില്ല കാരണം മൂവായിരം കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൂമിൻ്റെ ചാർജുകൾ അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെ ട്രെയിനിങ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ചുവട് വെക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാര്യം സാധിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റ്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കണം അവർ വചനത്തിൽ തികവുള്ളവരായി മാറണം ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് ഒന്നും അവരുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രംഗത്തും ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവരായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ സൂം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ള
ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്